kulikuwa na story nyingi mara naondoka mara naenda huko ilikuwa je ile sinaki ah mambo yalikuwa mengi mm. kila mtu alikuwa anaongea kila mtu anajua mm. lakini kwa yote watu wanajua zaidi kushinda pia mimi mwenyewe yeah. lakini mimi mwenyewe ilikuwa ni issue ilikuwa ni kutokicheza na hiyo tulikuwa tumemaliza na kocha lakini pia baadaye mm. kocha mwenyewe akaondoka pia mimi yeah. kaanza ku cheza sawa mm. eh mechi gani ambayo unaikumbuka kwenye mashindano ya ndani season ina kwa nini lakini pia mechi gani unaikumbuka kwenye michuano ya kimataifa season ina kwa nini rudia mechi gani ambayo unaikumbuka mm-hmm. kwenye michuano ya ndani kwa maana Azam Sport Federation Cup ligi kuu Tanzania bara kombe la mapinduzi mechi gani ambayo unaikumbuka na kwa nini lakini pia kwenye mechi ya kwenye mashindano ya Champions League mechi ambayo unaikumbuka na kwa nini mimi mechi yenye nakumbuka kwa upande wa Champions League na sasa semani ile ya Wydad ambapo sisi tulikuwa tunataka ushindi ili tu qualify kwa kwa hiyo quarter final pia tulikuja tukaicheza vizuri tukashinda mabao mengi tukaingia quarter final hiyo naweza sema nimekumbuka tuseme kwa Azam naweza sema hii ya juzi ile tumetolewa na Azam haikuwa picha nzuri wakati tulikuwa tuna kumbania hiyo ndo nafasi tulikuwa tumebaki nayo at least tupate kombe hiyo msimu sawa kwenye ligi kwenye ligi sema mechi gani tuseme tu kupoteza ile mechi moja tena na Azam ile tushinda ya ya ndio mechi naweza sema ilitotoa kwa kwa mfumo wakati tulikuwa tunaweka zile mpango zetu pia kusonga mbele lakini hiyo ile tutotoa kwa kwa line Josh hapa katika hadi pia ilirudi scenario kama mwanzo wa msimu ile eh, taarifa zilizojulikana zilitoka wapi eh, mwenyewe hukuonekana kuzungumza uongoza hukuonekana kuzungumza Josh naondoka Simba hebu tuambie scenario nzima ile ilikuwaaje na paka vile vitu vinatoka Baba binadamu umejua sisi wazuia kuongea kila mtu umejua hata maiti anasemwa sana lakini sasa ndio yenyewe nimekuambia hapo awali mtu ananijua kuliko mimi mimi mwenyewe najijua mambo yamekuwa mengi yo amesema hii amesema lakini mimi mwenyewe si kwani nimesema taarifa yoyote ya kuondoka wala pressure huwa ni kila mahali hakuna mchezaji mwenyewe zipata pressure yeah. Yeah. so watu walikuwa huu oh, after mechi ya Wydad mimi naomba kuondoka sijui story kawa kujeka kwa kibao mimi naomba kuondoka sababu ya hii na hii wala sio mimi mwenyewe bado niko na mkataba Simba so mabosi wenyewe kama wataamua pia kuvunja ni sawa sababu hapa sija sign maisha unaona ya kila mtu akona mkataba ikiisha akitaka kuongeza pia ni sawa so hiyo maneno ya kuondoka hivi na hivi hiyo mimi mwenyewe sijaiongelea kwa ukweli hakuna taarifa na maana hiyo hakuna taarifa kama hiyo So wale wenye wanavumisha hiyo vumi sijui oh nasema hivi wale ma media mimi sasa sijui ni media kitu gani mashabiki mimi si waulaumu sababu ni haki yao wanaweza ile kwa hasira maybe wanaongea kibao lakini wale waandishi ndo mimi naweza kuwa shida nao sababu wanaandika kitu wenye mimi mwenyewe sijasema ama sijui nilikana nani kuongea hii ama nizungumuza na nani ili Sio hiyo ni taarifa ya uongo ya. Sasa ambie mashabiki wa Simba kwamba mimi hiyo taarifa sihusiki nayo na sijui. Eh wananisikiza wana sinaongea hapa yeah. za hizi. Yeah. So mimi bado niko Simba. Yeah. yeah. Okay. Msimu unaelekea kumalizika baada ya mizunguko miwili. Yeah. Okay. Plani zako kama mchezaji eh, kuelekea kwenye season ijayo. Ah kwa sasa hizi siwezi ongelea msimu la kuja. Target ni bado tumalize hizi mechi mbili ile pia pre-season ndo tutajipanga zaidi tajua tuma wapi tulikosea na wapi tulifanya vizuri ili tuendelee kufanya vizuri na wapi tulikosea rekebisha <coughs> kuna pressure gani wachezaji kumaliza msimu kama hivi kutone, eh, kuona hamjafikia yale malengo ambayo mmekubaliana ya yeah, kila mchezaji maybe anaweza kuwa anasikia vibaya ile malengo tulikuwa tumeweka hatujafikia pia kote zile kombe zote hatujafika ile malengo tulikuwa tumeweka hatujachukua ligi azam cup Uh, Champions League pia tujafika. So hiyo ni changamoto kwetu. Pia msimu unakuja pia lazima tufike ile target tumejiwekea. Kwa mfano labda shabiki ambaye anatamani kufahamu season season inakuja target gani ambazo mnatamani kusifikia? Yeah. Target ya msimu ujao mimi naweza sema 
target yetu maybe itakuwa ni kuchukua ligi na hiyo Azam Cup ya Champions League pia Mungu akitusaidia pia tuweze kufika final. Sa, kuna siri yeah. gani nyuma ya Onyango mara zote anapocheza? Yeah. Anaonekana yuko fit uwanjani, anafanya vizuri licha ya competition ya kugombania nafasi kwenye kikosi cha Simba. Asiri tu ni mazoezi na kubaki kwa discipline na kusikiza kitu mwalimu wako anakuambia. Sawa, tunoki hapo kidogo. Najua kulikuwa pia na vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vina vina vinazungumzwa especially kutoka kwa Onyango. Yeah. Uh, pengine yule ambaye hakufahamu anatamani kufahamu labda Onyango alipita Gor Mahia, alipita hapa, alipita hapa mpaka anakuja kujiunga na kikosi cha Simba. Pia yeah. unasema kabla kabla kujiunga na Simba safari yeah. yako ya maisha mpira alianzia hapa hapa labda pengine ulianzia timu za vijana ulianzia mtaani ulianzia huku ulianzia huku mpaka ukaja kujiunga kwa kikosi cha Simba na hii season ya tatu huko kwa kikosi hicho yeah kabla nijiunge na Simba mwanzo hata Gomayo alikuwa na timu moja ilikuwa inajiita Western Steamer kabla hapo nilikaa msimu kama mbili na nusu hapo baadaye ndo nikachukuliwa Gomayo Gomayo pia nilikaa msimu mitatu ndo baadaye nikafika Simba. Kwa hiyo na kikosi cha Simba. Yeah. Kwenye misimu yako mitatu kwenye kikosi cha Simba, msimu wako wa kwanza, wa pili na huu wa tatu. Yeah. Eh, pengine hupi ulikuwa msimu bora au pengine maisha ya Simba kiujumla kwenye misimu hiyo yote mitatu? Msimu wa kwanza mimi ndo naweza sema kwa bora kwangu sababu tulichukua FA, tukachukua na ligi. Pia tukafika hiyo club bingwa tukafika quarter final ngaje kwa vizuri sana tuliondolewa na lakini tulishinda pia hapa nyumbani tulishindwa wewe tukashinda nyumbani mimi nazisemea msimu wa kwanza nilikuwa mzuri kwangu nasema sawa hii misimu ile ambayo imefuata haikuwa mzuri sababu pia tulikosa msimu wa pili tukuchukua ligi pia na hivi haikuwa mzuri kwetu hebu hey, niambie ile moment ya dakika 80 kitu kusawazisha bao kwenye mechi ya dabi na niambie ile moment ilikuwaje moment ilikuwa nzuri sababu pia kwa dabi yangu ya kwanza, kwanza e, mechi kwanza ilikuwa ni dabi yako ya kwanza yeah. maandalizi yalikuwaje e, tulitangulia e, pengine goli ambao ulihusika kwenda kwa nikukaba pia na kumbuka yeah. alikuwa ni mkwaju wa penalty pressure ya mechi ilivyokuwa second half jioni unakuja kusawazisha yote ya yeah, mechi ilikuwa maandalizi ilikuwa poa mm. nilikuwa nishaarishua story ya dabi iko mm. hivi na hivi mm mshikaji wangu kapombe alikuwa afishaniambia dabi mm. lakini pia mimi mwenyewe nilikuwa naangalia kabla nije huko mm. ndani kwa najua kapombe alikwambia nini yeah si alikuwa ananiambia dabi zile iko kare yako dabi pia mimi mwenyewe nilikuwa naangalia mm. akiwa zangu Kenya nilikuwa mm. naona shabik wa kukibao mm. wamejaa yani mm. kila mtu ama ama ana amasisha timu yake vizuri ya pia mimi nikasema pia lazima nipate mm. hiyo challenge yeah. ya mechi yangu ya kwanza ndicheza bati mbaya ikakuwa ni makosa wakapata mm. penalty pia mimi nikasema lazima dakika yote ishe 90 mm. wakuwa wameshinda bati mzuri nikaenda nikafanikiwa nikafunga mambo mm. ikakuwa sawa hebu niambie maisha baada kusawazisha sasa lile bao pale kuendelea mbele sasa pale pengine ulipokea simu nyingi ulipokea message nyingi yani ilikuwaje pale maisha mara baada ya lile bao hata hata usima haikuwepo baadao nilikuwa mtu mwingine so mtu aweze nipigia simu maybe instagram ilikuwa ni ongera umecheza vizuri ya nadhani hiyo bao ilizuia vitu vingi ilikuwa maybe kwenye matusinge kwa kibao ama ilikuwa pressure kwa kibao pia nadhani hiyo bao ilizuia vitu vingi hebu niambie moment pia lile bao wakati Luis Jose Mixon anaipiga ile kona yeah confidence ambayo ilikutoa wewe kwenye eneo la ulizi ukaenda kwa attack mpaka mpira ule kona unawazidi wachezaji wa timu pinzani unaenda kupiga kichwa kichwa cha nyuma pengine labda ulifanyia mazoezi au ni kitu ambacho ulikuwa unakifanya wakati upo Kenya au kitu ambacho uko unakifanya kuna uwanja wa mazoezi au ni confidence tu ambayo ilitokea hapa kwenda eh, kulazimisha kufunga bao lile la kusawazisha ah ni kawaida wakati tuseme team tukipata kona free kicks ni kawaida unaona ma center back wana mm anazidi kule kwenda kupiga kichwa sababu sisi huwa tunapiga kichwa mara mingi so ilikuwa ni Luis anaenda kuchukua kona lakini mara mingi tulikuwa na coach wetu Steven kila mara alikuwa anatuambia akipiga kona mnaenda mia post hiyo ndio ilikuwa mfumo wake so mimi pia nikakimbia pale nikapata mpira dakika mara kafunga bara kusazisha na maisha bila pale hayakubadilika pengine 
ya bao kubadilika e, kubadilika unajua hata nakushafunga kuna mechi ya dabi yani pengine unakuwa mkubwa zaidi ambavyo eh umekuwa umekuja kipindi ambacho sababu ulikuwa bado mchezaji mgeni kwenye timu ya yeah, sawa so, maisha ikubadilika kabisa lazima pia maisha iendelee after mm. kufunga hiyo mechi imekuwa historia so yeah. lazima pia tufuate singine pia hizo zinafuata ndio yeah, baada hapo tulionekana uh, kutoka kufanya kupitia changamoto kwenye dabi lakini pia tukaja kupata matukio mazuri kwenye dabi iliyopita yeah. siri ilikuwa nini kwa wachezaji huku nyuma na haswa nyinyi madefender pamoja na wachezaji wengine hapa kuweza kupata matukio mazuri kwenye huo mchezo ah uh, yenye ilifuata kama ile tuseme finali ya eh. yes kama wachezaji umejua wachezaji ma, ya makocha ni kutufunza sisi kupatiwa mfumo lakini wanacheza ni wachezaji mm. so lazima tuhamasishane wote kama wachezaji hii tunaitaka yeah. so lazima tu push kila mtu ana give this 100% kila mtu akipeana 100% umejua lazima mshinde mechi So kama watano watakuwa wanapatiana 50 wa wili wanapatiana 70 hiyo itakuwa twezi shinda. So hiyo pande ma defender tukigive 100 midfielder 100 strike 100 lazima hiyo mechi. Lazima tushinde ya. Kuna kwa sira kubwa kwa mchezo wa. Hiyo ndio ilikuwa sira kubwa. Okay sasa. Miaka yako mitatu maisha ndani ya Simba ya poje. Asiezi complain. Yes. Kila kitu iko sawa. Yeah chazo ya da yani kwa maana anamaanisha hmm. ndani ya simba ndani kama ndani ya simba hmm. lakini pia huko nje ya simba yeah. na hata ukirudi nyumbani Kenya maisha yako sasa hivi miaka mitatu bara baada ya kujiunga na simba pengine kuna mabadiliko hmm. aba simba imekupeleka juu zaidi tofauti na kwa goro na vitu vya namna hiyo yeah mara nyingi siwezi penda ku eh uh, yani kuziweka uh, kuzilinganisha uh, lakini uh, mimi naweza sema kuna step imepiga uh, ya yeah, tukani kuji huko sasa maisha yeah, yako ndani ya kikosi cha Simba wachezaji mnavyoishi kwenye hii misimbi tatu makocha na yeah. watu wote ambao hapo ndani ya Simba mm-hmm. kama wako eh yani maisha yako ya poja ni ndani ya yeah. Simba matangu ulivyojiunga wachezaji yeah. wenzako makocha na staff wengine wote ah mimi nashukuru makocha wengi mimi huwa tunakuwa marafiki nao wachezaji kuna wenye wametoka pia wenye wanakuja pia lazima ilo unde ile friendship pia lazima sababu nyinyi timu moja Yeah. so lazima mkuu kama one family so rafiki yako sana nani kwa nini rafiki yako sana kwenye kikosi chetu sio mari sio mari kwa nini alifikia jiti wangu najua kuna vile tunaweza kuwa na mtu eh yeah sio mara mkufundishe Kiswahili Kiswahili ni kwa najua lakini sio ile eh yeah so umejua kikaa na Kiswahili pia lazima pia wewe kwa sababu mara amechangia kiasi kubwa sana kuja Kiswahili. Mm-hmm. Alikuwa anakuchukua daftari na peni anakufundisha au anakuelekeza kutaka kuzungumza na mimi. Sasa kinyongelecha kila yeah. siku pia lazima kwa wewe mwanafunzi lazima yeah. pia. Ndio. Yeah. Kama wewe unaiga una ndio. Yeah. Najua hapa amesema nini usipoelewa pia unauliza. Yeah. Sasa unyango uh, mashabiki wa Simba pengine miongoni mwa season ambayo umejisikia vibaya wameumia ni season hii. Yeah. Na mbakia mzunguko mzuri yeah. kabla ya kumalizika hii season. Yeah. Emu zungumza na mashabiki wa Simba pengine kuelekea kwenye season ijao sasa mara baada ya season hii hmm. kuelekea ukingoni. Mimi kitu naweza mashabiki wetu wa Simba tunawapenda sana na mimi pia nita nitaomba wasife moyo na sisi pia wazidi tu kutusupport na wawe na sisi kila mara tunaweza kucheza kwa wanajitokeza kwa wingi ile kutusupport ni pia tumalize msimu vizuri.